ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు ఫౌజే పవర్ ఆఫ్ ఉమెన్ నార్మల్గా మన ఇళ్ళల్లో మగపిల్లలు చిన్నప్పటి నుంచి ఏదన్నా కిచెన్లో పని చేసేటప్పుడు ఏమన్నా సాయం చేయన్నా అని అత్తెనో అప్పాలు చేసే దగ్గరికి అత్తెనో ఆడోళ్ళ బోడక్కెలు ఎక్క నీకేం పని రా ఇక్కడ పో నువ్వు అని అంటారు కదా చిన్నప్పటి నుంచి మగ పిల్లలకు అసలు ఎలాంటి పనులు నేర్పించకుండా పెద్దగా అయిన తర్వాత నా కొడుకుని పులి లెక్క పెంచిన పులి లెక్క పెంచిన అని అంటాం ఇక ఈ పులి పులి అనుట్లా మగవాడు అసలు మనిషిని అనే విషయం మర్చిపోతారు మరి మగ పిల్లల్ని పెంచడంలో మనం తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏంటివి అసలు పిల్లల్ని ఇట్లా పెంచాలి దీని గురించి మనం ఒకసారి మాట్లాడుకుందాం మీరు ఎవరైనా ఛానల్లోకి ఫస్ట్ టైం వచ్చి ఉంటే ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మా పెళ్ళైన ఉత్తలో మా ఆయన ఆయన ప్లేట్ ఆయననే కడిగేది అట్లా కడిగేసరికి నార్మల్ మన ప్రాంతంలో అయితే భర్త తన ప్లేట్ తను కను కడుక్కుంటే కనుక చూసే వాళ్ళు ఏమనుకుంటారు పెండ్లాం అసలు ఎంత వంగలేంది మొగుడి ప్లేట్ కూడా ఆయన ప్లేట్ ఆయననే కడుక్కుంటాడు లా అని ముక్కు మీద గిట్ల వేసుకుంటారు కదా కానీ నేను మా ఆయనతో నన్న పెళ్ళికి ముందంటే ఏమో అనుకోవచ్చు కానీ పెళ్ళైన తర్వాత మీ ప్లేట్ మీరు ఎందుకు గడుక్కోవడం అండి నేను గడుగుతా అని చెప్పేసి అంటే మా అత్తమ్మ ఏమన్నారో తెలుసా అస్సలు తప్పు లేదన్నారు అస్సలు తప్పు లేదు నాకు ఆడపిల్లలు లేరమ్మా అందుకని ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా మీరే అన్నట్టుగా పిల్లల్ని పిల్లలకి అన్ని పనులు నేర్పించి పెంచినను మీరిద్దరూ ఉద్యోగాలు చేసుకునేటోళ్ళు పని కూడా ఇద్దరు సమానంగా షేర్ చేసుకుంటేనే బతకగలుగుతారు ఆడవాళ్ళే ఈ పని చేయాలి మొగళ్ళే ఆ పని చేయాలి అనేదంటూ ఏమీ లేదు భర్త తన ప్లేటు తను కడుక్కోవడంలో అసలు తప్పే లేదు అని అన్నది ఎంతమంది తల్లిదండ్రులు మగపిల్లల తల్లిదండ్రులు ఇట్లా ఆలోచిస్తున్నారు ఒక్క తల్లి డిఫరెంట్గా ఆలోచించింది దానివల్ల కుటుంబంలో ఎన్ని రకాల మార్పులు వచ్చినాయో తెలుసా ఇగో మన పిల్లల్ని కూడా మనం ఇట్లా పెంచాలి అంటే ఎన్ని ఏరియాలలో జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలో నేను మీకు ఇప్పుడు చెప్తా ఫస్ట్ పిల్లల్ని సమానంగా పెంచాలి ఆడపిల్లలైనా మగపిల్లలైనా ఈక్వల్గా పెంచాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చాలా ఇళ్ళల్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే మగపిల్లవాడు చదువుకుంటాడు అంటే వాడు చదువుకుంటాడు నువ్వు పోయి బోలు దోము అని అంటారు ఆడపిల్లల్ని దీని ద్వారా ఏం జరుగుతుంది తెలుసా ఆడపిల్లల్ని అనగదొక్కడం అనేది ఇండైరెక్ట్గా మన కొడుకులకు మనమే నేర్పిస్తాను ఇక ఇంట్లో చూసిన వీళ్ళు బయటకు వెళ్ళి కూడా ఆడపిల్లని ఇదే రకంగా అనగదొక్కడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు రేపు పెళ్ళైన తర్వాత పెళ్ళాన్ని కూడా ఇట్లనే అనగదొక్కడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు అసలు గృహహింస చట్టాలు రానికి కారణం ఏంటిది ఈ డొమెస్టిక్ వైలెన్స్ అంతా ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఈ సమానత్వం అనేది లేకుండా మనం ఎప్పుడైతే మన ఇంట్లో ఆడపిల్లని మగపిల్లని వేరుగా చూస్తానామో అక్కడనే మొదలైతుంది ఈ క్రియాలిటీ అనేది అంటే మొగపిల్లవాడు రేపు నన్ను పోషించవలసినోడు అని ఆలోచిస్తుంది తల్లి కానీ ఆడపిల్లని కూడా మొగపిల్లవాడితో సమానంగా కనుక పెంచితే రేపటి రోజున ఒక కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంది నీ కూతురు మీ పేరు నిలబడుతుంది ఇక ఇదే విధంగా కనుక ఇంకొక తల్లి ఇలాగనే ఆడపిల్లని మొగపిల్లని సమానంగా పెంచాలని కనుక ఆలోచిస్తే రేపటి రోజున మీ కోడలు వచ్చి మీ కుటుంబాన్ని పోషిస్తుంది ఇక మగ పిల్లలకు కొన్ని విషయాలు తెలియ చెప్పాలి ఏంటిదంటే నేను నైన్త్ క్లాస్లో టీచింగ్ చేస్తున్న టైంలో గమనించిన ఒక విషయం ఆడపిల్లలకి పీరియడ్స్ వస్తాయి వీళ్ళు ప్యాడ్ చేంజ్ చేసుకోవడానికో ఇంకేదో అవసరానికో వీళ్ళు కనుక బయటకు వెళ్ళాలి అని అనుకుంటే వీళ్ళు అడిగే పద్ధతిని బట్టి వాళ్ళకు అర్థమైపోతుంది ఇవి ఇట్లా నవ్వుతారు ఎందుకు ఇంట్లో కన్న తల్లి చెల్లెలు కనుక ఉంటే అక్క కనుక ఉంటే వాళ్ళ పరిస్థితి ఏంటిది అనేది వాళ్ళకి తెలియజెప్పాలి నేను చెప్పినా కదా ఇన్నర్స్ వేసుకోవడానికి కనీసపు అవసరాలు ఇన్నర్స్ ఇంట్లో ముగ్గురు ముగ్గురు మగ పిల్లలు ఉన్నారనే కారణంతో నాకు ఇన్నర్స్ కొనలేదు మా అమ్మ ఎందుకు అట్లా వేయాలి ఆడపిల్లలు ఇన్నర్స్ వేసుకోరా ఆడపిల్లలకు అవసరాలు ఉండయా ఈ అవసరాలన్నీ మగ పిల్లలకు తెలియజెప్పి పెంచాలి ఇవి గిట్ల చెప్పినప్పుడు చెల్లెలకి అసలు ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ వస్తున్నాయి ఇలాంటి టైంలో చెల్లెలు ఎట్లా ఉంటుంది అనే విషయము చిన్నప్పటి నుంచి కనుక ఇంట్లో ఉన్నప్పటి నుంచి కనుక మీరు కనుక నేర్పిస్తే రేపటి రోజున సమాజంలో వేరే ఆడపిల్ల ఇలాంటి పరిస్థితి వచ్చినప్పుడు తప్పుడు దృష్టితో చూడరు వాళ్ళు భార్యకి ఇలాంటి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు అర్థం చేసుకుంటారు వాళ్ళు ఇవన్నీ చెప్పాల్సింది మనమే ఇక ఆడ ఆడపిల్లని గౌరవించడం నేను ఒక విషయం చెప్పన్నా ఇప్పుడు ఒక కన్న తల్లి ఉందబ్బా ఒక తొమ్మిది నెలల పిల్లవాడు ఉన్నాడు పబ్లిక్ ప్లేస్లో హాస్పిటల్లోనే అనుకుందాం పాలిస్తుంది 
తొమ్మిది నెలల పిల్లగాడు కనుక అయితే ఎక్కడి నుంచైనా వేరే కొత్త కొత్త సౌండ్లు ఏమన్నా వస్తే ఇప్పుడు చెంగు కప్పుకొని కవర్ చేసుకొని పాలిస్తుంది అనుకుందాం ఈ సౌండ్లు చూసేటలకు వీడు ఇట్లా చెంగులు ఏపి చూస్తాడు తప్పేవరది అక్కడ తల్లిదా కాదు కదా దీన్ని కూడా వక్ర దృష్టితో చూసే మొగోళ్ళు ఉన్నారు ఎందుకు జరుగుతుంది అట్లా ఎందుకు అంటే ఇంట్లో ఆడపిల్లని ఫస్ట్ గౌరవించడం అనేది మనం వాళ్ళకి నేర్పించడం మర్చిపోతాను పొద్దస్తమాను ఆడపిల్లని వీడు తిట్టినా వీడు కొట్టినా వీడు చెడ్డ మాటలు అన్నా కానీ అసలు పట్టించుకుంటలేం వాడు మొగడు వాడు ఒక మాట అంటే పడాలి ఈ రకంగా కనుక మొగపిల్లల్ని మనం ఉంచితే బజార్ మీదకి పోయిన తర్వాత బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత వేరే ఆడపిల్లలని కూడా వీళ్ళు మృగాల లెక్కనే ప్రవర్తిస్తారు ఫస్ట్ ఇంట్లో చెల్లెల్ని గౌరవించడం అక్కని గౌరవించడం తల్లిని గౌరవించడం ఇవి కనుక మనము వాళ్ళకి అర్థమయ్యేటట్టు చెప్పి వాళ్ళని చిన్నప్పటి నుంచి ఆడవాళ్ళని రెస్పెక్ట్ చేసే విధంగా కనుక మనం పెంచితే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు ఒకవేళ ఒకవేళ తప్పు అనుకోకుండా చెంగు జారినా కానీ ఇగ్నోర్ చేయాలి అర్థమవుతుందా వక్ర దృష్టితో చూడద్దు ఇది నేర్పించాల్సింది మనమే ఆడపిల్ల ఒళ్ళంతా కప్పుకొని పోవాలమ్మా బయటికి అని ఎట్లయితే చెప్తున్నామో ఒకవేళ చెంగు జారితే వక్ర దృష్టితో చూడద్దురా అని మనమే నేర్పాలి వాళ్ళకి ఇక వర్క్ షేరింగ్ ఇంట్లో మీకు ఆరోగ్యం బాగాలేని టైంలోనో ఏదో ఎక్కడికో బయటకు వెళ్తారో ఎట్లా అట్లా కనుక ఏమన్నా ఉంటే ఇంట్లో చేసే చిన్న చిన్న పనులన్నీ ఆడపిల్ల మీదనే వేసి వెళ్తారు నిజంగా అబ్బా మా ఇంట్లో మా అమ్మ పెళ్ళికి కానీ ఎక్కడికి కానీ వెళ్తే రెండు రోజులు మూడు రోజులు ఇల్లు విడిచిపెట్టిపోయేదబ్బా ఈ మూడు రోజులు మా అన్నయ్యలు రెండో అన్నయ్య నిజంగా అమ్మతోడు చెప్తాన ఇప్పటికీ కూడా నేను మర్చిపోను అసలు ఎంత కిరాతకంగా ప్రవర్తించేదంటే అన్నం గంజులకి వెళ్ళి అన్నం ఒక ప్లేట్ వేసుకొని వచ్చేది కూరలు ఒక కటోర్లు వేసుకొని వచ్చేది ఇగో ఈ రకంగా బోల్లే ఎక్కువ ఉన్నాయంటే అసలు ఎన్ని బోళ్ళు చేసేది అంటే ఏడ్చుకుంటుంది ఓమేదాన్ని నేను ఆ బోల్ నాకు ఇప్పటికీ కూడా గుర్తున్నది చాలాసార్లు చెప్పినా నేను అట్లా చెయ్యకు రాను అట్లా అన్ని కనం బోల్లు ఎందుకు చెప్తాను డైరెక్ట్ అన్నం గంజు కూర గంజు దగ్గరికి పోతాను ప్లేట్లు ఇంత వేసుకొని అది అయిపోతుంది కదా కటోర్లు ఇంత షిప్పలు ఇంత కప్పులు ఇంత ఎందుకు వేసుకొస్తాను అని చాలాసార్లు చెప్పేదాన్ని అంటే ఏంటి అంటే ఇంట్లో బోళ్ళు తోముడు బట్టలు తోముడు ఇట్లాంటి పనులు అన్నీ అమ్మ లేని టైంలో అమ్మకు ఆరోగ్యం మంచి ఆడపిల్లలే చేసి సావాలి ఎందుకు అట్లా చేయాలి నేను చెప్పన్న ఒక విషయం అసలు ఆడది చెయ్యలేని ఆడది చేయగలిగిన పనులలో మొగోడు చెయ్యలేని ఒక్కటే ఒక్క పని ఏంటో తెలుసా కడుపుతో నుండి పిల్లల్ని కానీ పాలు ఇయ్యలేడు ఈ ఒక్క పని తప్ప ప్రపంచంలో ఆడపిల్ల చేయగలిగే ప్రతి పని మొగోడు చేయగలుగుతాడు ఎందుకు ఆడలు బయటికి పోయి ఉద్యోగం చేసినప్పుడు మొగోళ్ళ ఇంట్లో బోలు తోమట్ల తప్పేమున్నది మొన్న ఒక చెల్లె కామెంట్ పెట్టింది అక్క మొగోళ్ళు అన్ని పనులు చేయొచ్చు అని చెప్పేసి వంటలు కూడా చేపిస్తారు ఇది కరెక్టేనా అని ఎందుకు కరెక్ట్ కాదమ్మా ఖచ్చితంగా కరెక్టే ఎప్పుడైతే భార్య భర్తలు ఇద్దరు ఈక్వల్గా పని వేసుకుంటారో అప్పుడే సంసారం అనేది సాఫీగా సాగుతుంది ఈ కాంపిటేటివ్ వరల్డ్లో మనము అన్నీ చేసుకొని బ్రతకగలుగుతాం ఈ ఒక్క స్ట్రెస్ వల్ల ఎన్ని ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయో తెలుసా ఆఫీస్ పని ఆడదే చూసుకోవాలి బోలు ఆడదే తోమాలి బట్టలు ఆడదే ఉతకాలి అన్ని పనులు ఆడదే ఎందుకు చెయ్యాలమ్మా ఆడ ఆడోళ్ళు మొగోళ్ళు ఈక్వల్గా పనులు షేర్ చేసుకోవాలి మీ ఆరోగ్యం మంచిగా లేకపోతే కొడుకును బోలు తోమ పెట్టుండ్రి బిడ్డను బోలు కడగ పెట్టుండ్రి అర్థమవుతుందా అన్ని ఆడపిల్లనే చేయాలి ఆడపిల్లనే చేయాలి అనుకుంటా ఆడపిల్లని సవగొట్టకూర్రి ఇక ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి వద్దాం ఎడ్యుకేషన్ విషయానికి వస్తే ఇప్పుడు జాబ్ ఆపర్చునిటీస్ అనేవి ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అందరికీ కూడా చిన్నప్పుడు ఏమనేటోళ్ళు అంటే ఈవెన్ స్కూళ్ళల్లో టీచర్లు కూడా మగపిల్లలు చదవకపోతే రా నువ్వు చదువుకోకపోతే నువ్వు హోటళ్ళల్లో కప్పులు పడుకోవాల్సి వస్తుంది రా అని అనేటోళ్ళు కానీ ఈ జనరేషన్లో మాత్రం ఆడపిల్లలు చదువుకోకపోయినా కూడా పెళ్ళైన తర్వాత భర్త కుటుంబం కుటుంబ సభ్యులు ఈ సంసారం మొత్తం కప్పులు కడుక్కోవాలి చిప్పలు కడుక్కోవాల్సిన పరిస్థితి వస్తుంది కాబట్టి ఏంటిది అంటే ఆడపిల్లలకు అంత పెద్ద కొంతమంది అయితే కొన్ని ఫ్యామిలీస్లలో లెక్కలు వేసుకునేటోళ్ళు ఉన్నారు ఏంది అంటే ఆడపిల్ల నువ్వు నీకు పెళ్ళి అయితే గింత కట్నం ఇవ్వాలి సామాన్ల గిన్ని పైసలు అయితే బంగారానికి గిన్ని పైసలు అయితే ఇక మళ్ళా నీ చదువుకు కూడా పైసలు పెట్టాలంటే పడుతలు పడది పడుతలు పడదట ఇట్లా అనేటోళ్ళు కూడా ఉన్నారు అట్లాంటి పొరపాట్లు మాత్రం అస్సలు ఇవ్వదు ఎడ్యుకేషన్ కూడా పిల్లలకు ఈక్వల్గా ఇవ్వాలి ఈ జనరేషన్ల భార్య భర్తలు ఇద్దరు కష్టపడి రాత్రనక పగలనక ఈక్వల్గా జాబులు చేసి పైసలు సంపాదించుకుంటేనే బతకగలిగే కాలం ఇది ఒక్కొక్క పిల్లగాని 
ఎడ్యుకేషన్ అంటే స్కూళ్ళల్లో అడ్మిషన్ ఫీజులే డెబ్బై వేలు ఎనభై వేలు కూడా తీసుకునే స్కూళ్ళు ఉన్నాయి నెక్స్ట్ జనరేషన్లో పిల్లలు బాగుపడాలి అంటే ఫస్ట్ ఈ జనరేషన్లో ఆడపిల్లలు మగపిల్ల కానీ ఈక్వల్గా చూసి వాళ్ళిద్దరిని ఈక్వల్గా చదివించి ప్రయోజకులను చేస్తేనే రేపటి జనరేషన్ కూడా బాగుపడుతుంది ఇక టైమింగ్స్ చాలామంది తల్లులకు ఏంటి అంటే మొగపిల్లగాన్లు అనే టల్లకు వాళ్ళే జన్నకిడతారు వాళ్ళను నిజంగా అసలు ఒక మొగపిల్లగాడు మొత్తతిల చెడిపోవడానికి గల మెయిన్ కారణం కన్న తల్లి అవుతుంది ఎందుకో తెలుసా కొంచెం తండ్రులకు ఈ జనరేషన్లో ఆడపిల్లలు అంటే కొద్దిగా ప్రేమ అభిమానాలు అంటే బయటకు వెళ్ళినప్పుడు డిఫరెన్స్ అనేది తండ్రి చూపిస్తాడు కానీ ఇంట్లో డిఫరెన్స్ మెయిన్గా చూపెట్టేది అయితే తల్లే చూపిస్తుంది మగపిల్లలకు ఎక్కువ ప్రయారిటీ ఇస్తుంది ఏంది అంటే వాళ్ళు కొంచెం పెద్ద ఆగనే వీళ్ళు తొమ్మిది అయ్యే దాకా పదయ్యే దాకా కూడా బయట ఎక్కడన్నా ఉన్నా కానీ లేట్ నైట్స్ ఇంటికి వచ్చినా కానీ ఏంటిది అంటే అడుగుతోబాటు మొగోడు వాడు ఎక్కడికన్నా పోతాడు వాడు ఏమైనా చేస్తాడు రేపటి రోజున ఏదో తోపు తురుము ఏదో చేయాల్సిన వాడు ఇవి ఇట్లా అనుకుంటా అనుకుంటా మగపిల్లలను ఆజాద్ చేసేది అయితే కన్న తల్లే కాబట్టి ఒక లిమిట్ వరకు మగపిల్లలకు కూడా టైం రెస్ట్రిక్షన్స్ అనేవి ఖచ్చితంగా పెట్టాలి సో ఇది ఇవాళ వీడియో ఎంతో కొంత అర్థం చేసుకొని ఆడపిల్లలకు అన్యాయం కాకుండా ఉండాలనేది మాత్రమే నా ఉద్దేశము మన ఇళ్ళల్లో మన పిల్లల్ని కూడా ఆడపిల్ల మగపిల్లగాడు అనే డిఫరెన్స్ అనేది చూడకుండా సమానంగా పెంచుదాము సమాజానికి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడే పిల్లల్నిద్దాము